আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সকলেই ভালো আছেন নলেজ টাচের আজকের আয়োজন সিঙ্গার বাংলাদেশের ডিটেইল অ্যানালাইসিস আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর বিনিয়োগকারী আছে যারা নেম ইনভেস্টিং করেন যেমন অমুক কোম্পানি ভালো তমুক কোম্পানির ব্র্যান্ড ভালো তাহলে বিনিয়োগ করি তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি বেশি ইম্পর্টেন্ট বিনিয়োগ নাম দেখে নয় বিনিয়োগ হবে কোম্পানির বিজনেস দেখে ভ্যালুয়েশন দেখে তবে ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে অন্য বিষয় আজকের আলোচনায় থাকবে কোম্পানির শর্ট ওভারভিউ পারফরমেন্স মিউচুয়াল ফান্ডে হোল্ডিং ইকুইটি ভ্যালুয়েশন কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু নিয়ে আলোচনা এবং সর্বশেষে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কোম্পানি ওভারভিউ সিঙ্গার বাংলাদেশের পেইড আপ ক্যাপিটাল প্রায় একশো কোটি টাকা এবং বর্তমান মার্কেট ক্যাপ প্রায় চোদ্দ গুণ টোটাল শেয়ার সংখ্যা নয় কোটি সাতানব্বই লাখ ডিরেক্টর হোল্ডিং আছে সাতান্ন পার্সেন্ট যার মাদার কোম্পানি আরসেলিক ফ্রি ফ্লোট শেয়ার চার কোটি উনত্রিশ লাখ পাবলিকের হাতে আছে এক কোটি বত্রিশ লাখ শেয়ার সিঙ্গার বাংলাদেশ গত একশো বছর ধরে বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা করছে উনিশশো সাল থেকে এরা ট্রেডিং করত এবং উনিশশো সালে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে যায় কোম্পানিটির দুইটি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট আছে যার ইয়ারলি প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি সাত লাখ বাহান্ন হাজার চারশো ইউনিট সিঙ্গার ব্র্যান্ডের পাশাপাশি কোম্পানিটি আরও তেরোটি ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট তার শোরুমে সেল করে দর্শক এই ভিডিওটি কোনো বাই সেল নির্দেশনা নয় ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে সম্পূর্ণ পাবলিক ডেটার উপরে ভিত্তি করে মনে রাখবেন শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স কোম্পানিটির টোটাল অ্যাসেট আছে তিন কোটি টাকা যার মধ্যে কারেন্ট অ্যাসেট আছে প্রায় তেষট্টি পার্সেন্ট এবং নন কারেন্ট অ্যাসেট আছে সাঁত্রিশ পার্সেন্ট পিপিইতে ইনভেস্ট আছে টোটাল সম্পদে সাতাশ পার্সেন্ট এবং রাইট অফ ইউজ অ্যাসেটে ইনভেস্ট আছে প্রায় সাড়ে নয় পার্সেন্ট তিনশো দুই কোটি টাকা আছে ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট ফর্মে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের কোম্পানিগুলোকে ফিক্সড অ্যাসেটে একটি বড় অ্যামাউন্ট প্রতি বছর ইনভেস্ট করতে হয় ফলে তাদের ফ্রি ক্যাশ ফ্লো জেনারেশন ক্যাপাবিলিটি কম থাকে নেক্সট দুইটি আলোচনা করব সিমেন্ট সেক্টরের দুইটি স্টক নিয়ে সিমেন্ট সেক্টরে আপনার পছন্দের দুইটি স্টকের নাম কমেন্টে জানিয়ে দিন এখানে দু হাজার চব্বিশের ছয় মাসের ডেটাকে আমরা অ্যানোয়ালাইজ করে প্রেজেন্ট করেছি কোম্পানিটির অ্যাসেট অ্যালোকেশন দেখলে আমরা পাই পিপিইতে ইনভেস্ট করেছে দু সালে প্রায় দশ কোটি টাকা দু সালে উনচল্লিশ কোটি দু সালে তেত্রিশ কোটি দু সালে তিনশো কোটি এবং দু সালে অ্যানোয়ালাইজ ছয়শো সাতষট্টি কোটি টাকা বিশ এবং একুশ সালে ক্যাপেক্সে ইনভেস্টমেন্ট নেট প্রফিটের থেকে কম থাকলেও দু হাজার বাইশ দু হাজার তেইশ এবং দু হাজার চব্বিশ সালে ক্যাপেক্সে ইনভেস্টমেন্ট নেট প্রফিটের চেয়ে অনেক বেশি ফলে স্বাভাবিকভাবে কোম্পানিটি নেট প্রফিট থেকে তার এই টাকা যোগান দিতে না পেরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে লোন করে ক্যাপেক্সে সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট খরচের ফলে দু এবং দু সালে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো জেনারেট করতে সক্ষম হলেও দু সাল দু সাল এবং রানিং এয়ারে সে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো জেনারেট করতে ব্যর্থ হচ্ছে এখানে একটি অ্যালার্মিং বিষয় যে কোম্পানিটি প্রতি বছর ক্যাপেক্সে এই সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট ইনভেস্টমেন্ট বাড়ালেও সেটি তার নেট প্রফিট গ্রোথে ভূমিকা রাখতে পারছে না টোটাল লায়াবিলিটি দু হাজার কোটি টাকার মধ্যে লোনস অ্যান্ড বরোয়িংস আছে ষোলোশো একচল্লিশ কোটি টাকা যেটা গত বছরের ডিসেম্বরে ছিল মাত্র নয়শো কোটি টাকা এই ছয় মাসে তার লোনস অ্যান্ড বরোয়িংস বেড়েছে তিয়াত্তর পারসেন্ট বর্তমানে ডেট ইকুইটি রেশিও প্রায় পাঁচশো পার্সেন্ট এবং ইন্টারেস্ট কাভারেজ রেশিও ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টাইমস আমার মতে এই ইন্ডাস্ট্রিতে ডেট ইকুইটি রেশিও পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ গ্রহণযোগ্য সেখানে সিঙ্গারের ডেট ইকুইটি রেশিও প্রায় পাঁচশো পার্সেন্ট আর একটি ভালো কোম্পানির জন্য ইন্টারেস্ট কাভারেজ রেশিও অ্যাটলিস্ট পনেরো থেকে বিশ টাইমস হওয়া ভালো ডেট ইকুইটি রেশিও যে কোনো কোম্পানিতে ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন নেওয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিজের কষ্টের টাকা সেই কোম্পানিতে কেন বিনিয়োগ করতে যাব যে কোম্পানি হাইলি লেভারেজড গত পাঁচ বছরে সিঙ্গারের রেভিনিউ সিএজিআর মাত্র দুই দশমিক একচল্লিশ পার্সেন্ট এবং গত তিন বছরের রেভিনিউ সিএজিআর তিন দশমিক আটাত্তর পার্সেন্ট অর্থাৎ সিঙ্গার রেভিনিউকে ইনফ্লেশনকে বৃদ্ধি দিতে পারছে না তবে গত তবে দু সালের জুনের তুলনায় চলতি বছরের জুনে রেভিনিউ গ্রোথ হয়েছে আট দশমিক সাত নয় পার্সেন্ট গত পাঁচ বছরের গ্রস প্রফিটের সিএজিআর তিন দশমিক শূন্য এক পার্সেন্ট অপারেটিং প্রফিটের সিএজিআর মাইনাস ছয় দশমিক সাত শূন্য পার্সেন্ট এবং নেট প্রফিটের সিএজিআর মাইনাস পনেরো দশমিক ছয় পাঁচ পার্সেন্ট যেহেতু রেভিনিউ সিএজিআর খুবই সামান্য সেহেতু নেট প্রফিটে সে গ্রোথ ধরে রাখতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার 
সিঙ্গার একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি হলেও তার প্রফিটেবিলিটি সন্তোষজনক নয় সেকেন্ড কোয়ার্টার শেষে তার গ্রস প্রফিট মার্জিন পঁচিশ দশমিক আট সাত পার্সেন্ট অপারেটিং প্রফিট মার্জিন মাত্র সাত দশমিক ছয় তিন পার্সেন্ট এবং নেট প্রফিট মার্জিন খুবই সামান্য অনলি এক দশমিক নয় আট পার্সেন্ট একটি মোটামুটি ভালো কোম্পানির মিনিমাম পনেরো পার্সেন্ট নেট প্রফিট মার্জিন থাকা উচিত যদিও অপারেটিং প্রফিট মার্জিন সাত দশমিক ছয় তিন পার্সেন্ট বাট নেট প্রফিট মার্জিন দুই এর কম এর একটি প্রধান কারণ হাই ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স কোম্পানিটি দু সালের পুরো বছরে ষাট কোটি চল্লিশ লাখ টাকার মতো ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স করে কিন্তু বর্তমান বছরের ছয় মাসেই তার ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স হয়েছে বাহান্ন কোটি চল্লিশ লাখ টাকা যেটা বছর শেষ হতে একশো কোটি পার হয়ে যাবে বলে ধারণা করা যায় সিঙ্গার বাংলাদেশের রিটার্ন অন ইকুইটি তেরো দশমিক চার দুই পার্সেন্ট রিটার্ন অন অ্যাসেট মাত্র এক দশমিক চার ছয় পার্সেন্ট এবং রিটার্ন অন ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড পনেরো পার্সেন্ট একটি ভ্যালু স্টক হিসাবে কনসিডার্ড হতে হলে এগুলোতে আরও ইম্প্রুভমেন্ট দরকার তবে একটি বিষয় বেশ সন্তোষজনক সেটা হচ্ছে সিঙ্গারের ডিভিডেন্ট পে আউট কোম্পানিটি দু সালে প্রায় সাতষট্টি পার্সেন্ট পে আউট দিয়েছে এবং গত চার বছরের এভারেজ পে আউট উননব্বই দশমিক দুই এক পার্সেন্ট এখন দেখব কয়েকটি মিউচুয়াল ফান্ডের সিঙ্গার বাংলাদেশের হোল্ডিং আমরা র্যান্ডম বেসিসে চারটি মিউচুয়াল ফান্ডের সিঙ্গার বাংলাদেশের স্টকটির হোল্ডিং পেয়েছি যাদের মিনিমাম হোল্ডিং প্রাইস একশো টাকা এবং ম্যাক্সিমাম একশো টাকা এভারেজ একশো পঁচাশি টাকা এবং বর্তমান ট্রেডিং প্রাইস একশো চৌত্রিশ টাকা নব্বই পয়সার ভিত্তিতে স্টকটি প্রায় সাতাশ পার্সেন্ট আন্ডার প্রাইসড তবে এই আন্ডার প্রাইস দেখেই এইখানে যে বিনিয়োগ করতে হবে তা নয় কারণ মিউচুয়াল ফান্ডগুলো সিঙ্গার বাংলাদেশের স্টক কিনেছে অনেক বছর আগে মিউচুয়াল ফান্ডগুলো এত বছর ধরে তার ডিভিডেন্ট খেয়েছে ইকুইটি ভ্যালুয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের বর্তমান ট্রেলিং পি তেরো দশমিক তিন এই সেক্টরাল পি বেসিসে স্টকটির ভ্যালু আসে উনষাট টাকা চল্লিশ পয়সা যেহেতু সিঙ্গার বাংলাদেশ ফ্রি ক্যাশ ফ্লো জেনারেট করতে পারছে না তাই তার ডিসিএফ মডেলে ভ্যালুয়েশন করা পসিবল হয়নি পিজি রেশিওর ভিত্তিতে স্টকটির ভ্যালু আসে একচল্লিশ টাকা সত্তর পয়সা সিঙ্গার বাংলাদেশের ইভি টু ইভিডা বর্তমানে পনেরো দশমিক তিন স্টকের ইভি টু ইভিডা দশের নিচে থাকলে সেটাকে একটি হেলথি ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে ধরা হয় এই তিনটার মধ্যে কোনো মেট্রিকই এই স্টকটিতে এখন ইনভেস্টমেন্টের কথা বলছে না অর্থাৎ সবগুলো মেট্রিক অনুযায়ী স্টকটি এখন ওভারভ্যালুড কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস সিঙ্গার বাংলাদেশ একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো আলাদা রেপুটেশন থাকে এবং তাদের ম্যানেজমেন্ট অনেক দক্ষ হয় সুতরাং এই পরিস্থিতিতে যে কোনো সময় টার্ন অ্যারাউন্ড করার সক্ষমতা এই কোম্পানিটির ম্যানেজমেন্টের আছে সিঙ্গার বাংলাদেশ বাংলাদেশে গত একশো উনিশ বছর ধরে বিজনেস করছে হয়তো তারা সাময়িকভাবে একটি সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তবে ভবিষ্যতে এটি কাটিয়ে উঠবে বলে আশা করা যায় আমরা যেহেতু বিনিয়োগকারী সুতরাং আমাদেরকে একটি কোম্পানির ভালো সময়ে তার সাথে থাকতে হবে এবং খারাপ সময়ে তাকে পরিত্যাগ করতে হবে সিঙ্গার বাংলাদেশ টার্ন অ্যারাউন্ড করে যদি বিনিয়োগকারীদের জন্য ভালো কিছু দেয় বা ভালো কিছু দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে তখন আবার আমরা এই স্টকটিকে দেখতে পারি সিঙ্গারের মাদার কোম্পানি আর সেলিক এটি কনজিউমার ডিউরেবল প্রোডাক্টসে ওয়ান অব দ্য গ্লোবাল লিডার্স সুতরাং সিঙ্গার তার নিজ ব্র্যান্ডের পাশাপাশি তার এই মাদার কোম্পানির অন্যান্য ব্র্যান্ড এবং যেসব ব্র্যান্ডের এই মাদার কোম্পানির সাথে চুক্তি আছে সেই সব ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টগুলো সেল করতে পারে বাংলাদেশ স্পেশাল ইকোনমিক জোন নারায়ণগঞ্জে চৌত্রিশ একর জমির উপর সিঙ্গারের তৃতীয় ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের কাজ এগিয়ে চলেছে এই ইউনিটে কোম্পানিটি স্টেট অফ দ্য আর্ট টেকনোলজি ইউজ করবে এবং ওয়ার্ল্ড ক্লাস কোয়ালিটির প্রোডাক্ট তৈরি করবে এই ইউনিটটি অপারেশনে গেলে সিঙ্গারের প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি যেমন বাড়বে তেমন প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট কিছুটা কমবে এতক্ষণে যা কিছু দেখলাম তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পজিটিভ বিষয় তার ডিভিডেন্ট পে আউট কোম্পানিটির ডিভিডেন্ট পে আউট ভালো যদিও তার ইপিএস গ্রোথ ততটা ভালো নয় সিঙ্গার বাংলাদেশের হিস্টোরিক্যাল পিই চব্বিশ থেকে সাতাশের মধ্যে দেখা যায় কারেন্টলি পিই আঠাশ দশমিক চার ছয় এর একটি বড় কারণ ফার্স্ট কোয়ার্টারে কোম্পানিটি নেট লস করেছে যদি থার্ড কোয়ার্টারে সিঙ্গার প্রফিট করতে পারে তবে পিই অনেকটা কমে যাবে চ্যালেঞ্জেস খুব স্ট্রং তেমন কোনো পজিটিভ ইস্যু খুঁজে না পেলেও চ্যালেঞ্জেস কিন্তু বেশ স্ট্রং আমরা জানি টেকনোলজি সবসময় পরিবর্তিত হয় 
যে কারণে টেকনোলজি রিলেটেড সেক্টরে আর এন ডি এবং পিপিইতে হিউজ ইনভেস্টমেন্ট করতে হয় এবং এই ইনভেস্টমেন্ট করার ফলে সিঙ্গার গত পাঁচ বছরের মধ্যে তিন বছরই নেগেটিভ ক্যাশ ফ্লো জেনারেট করতে পেরেছে লাস্ট পাঁচ বছরে কোম্পানির রেভিনিউ সিএজিআর এবং নেট প্রফিটের সিএজিআর বিনিয়োগ বান্ধব নয় এটির একটি কারণ হতে পারে হাই কম্পিটিশন লো প্রোডাক্ট ডিমান্ড এবং ইনফ্লেশন ভ্যালুয়েশন টেকনিকগুলো আমরা সিঙ্গারের ভ্যালু একশো টাকার বেশ নিচে পাচ্ছি কিন্তু বর্তমানে মার্কেট প্রাইস একশো চৌত্রিশ টাকা নব্বই পয়সা যে কয়টি জিনিস সবচেয়ে অ্যালার্মিং মনে হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম একটি হাই লেভারেজ পজিশন লেভারেজ পজিশনের কারণে কোম্পানির নেট প্রফিট ক্যাপাবিলিটি দিনে দিনে কমে যাচ্ছে গত দুই বছরে কোম্পানিটির ফরেন শেয়ার হোল্ডিং প্রায় পাঁচ পার্সেন্ট কমেছে দু হাজার একুশ সালের অক্টোবরে ফরেন শেয়ার হোল্ডিং ছিল ছয় দশমিক শূন্য পাঁচ পার্সেন্ট এবং রানিং মাসে ফরেন শেয়ার হোল্ডিং মাত্র এক দশমিক দুই সাত পার্সেন্ট অর্থাৎ একটি সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট সোল্ড আউট হয়েছে কোম্পানিটির ম্যানুফ্যাকচারিং ইম্পোর্টেড র মেটেরিয়ালসের উপরে হাইলি ডিপেন্ডেন্ট সাম্প্রতিক সময়ে টাকার ডিভ্যালুয়েশনের কারণে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট কিছুটা বেড়েছে যার একটি নেগেটিভ প্রভাব পড়েছে কোম্পানির প্রফিটেবিলিটিতে কোম্পানির প্রফিট মার্জিনগুলো কম হওয়ার আরেকটি কারণ হতে পারে সে নিজের ব্র্যান্ডের পাশাপাশি একটি সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অন্যান্য ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট সেল করে সিঙ্গার ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং করলে তার প্রফিট মার্জিন যত বেশি হবে অন্যান্য কোম্পানির প্রোডাক্ট সেল করলে প্রফিট মার্জিন সেই তুলনায় কম হবে কারণ নিজের প্রোডাক্টটা সে ম্যানুফ্যাকচারিং করছে অন্যের প্রোডাক্টটা সে ট্রেডিং করছে এখন শর্টে কোম্পানিটির টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস দেখব সাপ্তাহিক চার্টে দু হাজার উনিশ সাল থেকে ডাউন ট্রেন্ডে আছে ডাউন ট্রেন্ডের এই রেসিস্টেন্সকে ব্রেক করলে আপ ট্রেন্ডে গিয়েছে বলে কনসিডার করা যাবে তবে বর্তমানে আপ ট্রেন্ডের সম্ভাবনা কম ছোট ছোট মুভ দিতে পারে ইন্ডেক্সের সাথে তাল মিলিয়ে সামনের কোয়ার্টারগুলোতে পারফরমেন্স ইম্প্রুভ করতে না পারলে স্টকটিকে আমরা নব্বই টাকার সাপোর্ট জোনে পেতে পারি পরবর্তী সাপোর্ট জোন ষাট টাকা থেকে সত্তর টাকা লেভেলে এই জোনে ইনভেস্টারদের ডিমান্ড হাই থাকবে সিঙ্গারে ফ্রি ফ্লোর শেয়ার কম থাকায় ষাট থেকে সত্তর টাকার জোনে নামার সম্ভাবনা অনেক কম স্টকটি যদি প্রাইস কারেকশন দিয়ে নব্বই টাকার জোনে নামে তবে এটি একটি তার জন্য ভালো প্রাইসিং হতে পারে দর্শক এত সময় সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিওতে আবার কথা হবে সে পর্যন্ত সাবধানে থাকুন সুস্থ থাকুন